എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ജപ്പാനിലെ റോബോട്ടുകളെ പറ്റിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ജപ്പാനിൽ ഒരു പ്രശസ്തമായ മിറൈക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി മ്യൂസിയം ഉണ്ട് ഈ മ്യൂസിയത്തിൽ നമുക്ക് ജപ്പാൻ്റെ റോബോട്ടുകളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ജപ്പാനിലെത്തിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു ഈ അത്ഭുതങ്ങളുടെ കലവറ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജപ്പാനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ട് ജപ്പാൻ കാണാൻ നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോഴും അവർ നമ്മൾ ഈ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി പുതിയ 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 കാര്യങ്ങൾ അവർ അവരിവിടെ കാണിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതെല്ലാം ഒരു പുതിയ അറിവാണ് ജപ്പാനിൽ നമുക്ക് തരുന്നത് വളരെ മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ് മനോഹരമായ ആൾക്കാരാണ് അവർ നമ്മളോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി പെരുമാറുന്നവരാണ് പിന്നെ ടെ ജപ്പാനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയുമ്പം എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവരുടെ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇന്നവേഷൻ അതിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ജപ്പാൻ്റെ ഒരു റോബോട്ട് കൾച്ചറിനെ പറ്റിയാണ് റോബോട്ട് കൾച്ചർ നിങ്ങൾ ഈ റോബോട്ട് കഫേ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഞാൻ ഇന്നൊരു റോബോട്ട് കഫേയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതായത് നമ്മളെ വെൽക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ റോബോട്ടുകൾ നമുക്ക് ഓർഡർ എടുക്കാൻ വരുന്നത് റോബോട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഫുഡ് കൊണ്ടുത്തരുന്നത് റോബോട്ട് അങ്ങനെ റോബോട്ടുകളുടെ ഒരു ഒരു സംസ്ഥാന സമ്മേളനമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഈ റോബോട്ട് കഫേയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോടുത്ത് പറയുന്നത് ഇത് ഇപ്പോൾ ടോക്കിയോയിലാണ് ഈ റോബോട്ട് കഫേ ഇതിൻ്റെ പേര് പെപ്പർ പാർലർ എന്നാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കഫേയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എൻട്രൻസിൽ നമുക്കൊരു റോബോട്ട് നമ്മളെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കാണാം ഈശ്വര എൻ്റെ നേര തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയോ എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എൻ്റെ പുനാര റോബോട്ട് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ വേറൊരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് വന്നേക്കണമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ജപ്പാൻ ഭാഷ മനസ്സിലാവില്ല എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ നിരനിരയായിട്ടിരിക്കുന്ന റോബോട്ടുകൾ നമുക്ക് അവിടെ ഓർഡർ ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് ഭക്ഷണം വേണം എന്നുള്ളത് അവർ ആ റോബോട്ടിൻ്റെ മോണിറ്ററിൽ നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം അതനുസരിച്ചുള്ള ഫുഡ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇവരിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഏത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നുണ്ട് വി ആർ ഓപ്പൺ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ടേബിൾ അവർ അസൈൻ ചെയ്യും ഈ ടേബിളിൽ നമ്മൾ പോയി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടൊരു റോബോട്ട് ആദ്യം വരികയാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുവാനായിട്ടൊരു റോബോട്ട് അതൊരു ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സംഭവമായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് ഈ ജാപ്പനീസ് ലാംഗ്വേജ് അറിയില്ല എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഗൈഡിന് അറിയാൻ പറ്റുന്നു ഗൈഡ് ഇങ്ങനെ റോബോട്ടുമായി സംസാരിച്ചു ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ റോബോട്ട് can you yeah. can you can you ask uh, can you ask him to dance 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 see he's looking me <laughs> dance, dance. <laughs> hi hello ee robot edaki enna ingane nokunnathu kaanam appa valare aa robotne pogathu namukku kaanam robotne ingane valare aashcharyathodu kodi valare ingane nokunnathayittu namukku kaanam ee adinte adoru interesting sambhavam enna nu vechu kaanam robot എൻ്റെ ഗൈഡിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഗൈഡ് ചോദിച്ച് കുഞ്ഞിച്ചു വാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ഹവ ആർ യു അപ്പോൾ അതിന് റോബോട്ട് ഉത്തരം പറയും ഐ ടയേഡ് ഇന്നോ ഈ റോബോട്ട് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ ടയേർഡ് ആണോ അത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ആസ്ക് ഹവ് ആർ യു വേറെ ഒരെണ്ണം ഇതായിട്ട് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട രസകരമായ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗൈഡ് റോബോട്ടിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ റോബോട്ട് ഒരു സജഷൻ കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പുതിയ കുറച്ച് വസ്ത്രങ്ങൾ മേടിച്ചു കൂടാ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അവിടെ കഫയിൽ വെച്ചുണ്ടായി Ha ha ha.
<laughs> buy new clothes റോബോട്ട് എന്നോട് എൻ്റെ നേരെ കുറേ സമയം എൻ്റെ നേരെ നോക്കി എന്നോട് എന്തൊക്കെയോ വർത്തമാനം പറഞ്ഞു എനി പക്ഷേ എനിക്കത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം ഈ റോബോട്ട് സംസാരിക്കുന്നതെല്ലാം ഒരു ജാപ്പനീസ് ലാംഗ്വേജിലാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ റോബോട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാഷ അറിയില്ല ഹലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നേരെ നോക്കും നോക്കിയിട്ട് ഇവർ ഇവരുടെ ലാംഗ്വേജ് ജപ്പാനിൽ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ആ ഓർഡർ സ്വീകരിക്കും എന്നിട്ട് ഇത് പോയിട്ട് സാധനം അവിടെ പോയി ഓർഡർ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പരിപാടിയാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര കൊള്ളാം കേട്ടോ ഇവർ ഗംഭീരമാക്കി ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഈ ജാപ്പനീസ് ടെക്നോളജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഈ ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് വേറൊരു റോബോട്ടാണ് അത് നമുക്കിങ്ങനെ ഫുഡ് കൊണ്ടുവരുന്നു അത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഒട്ടനവധി റോബോട്ടുകളെ നമുക്ക് കാണാം അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് കാരണം ഇതെല്ലാം ഒരു റോബോട്ടുകൾ എന്തിനാണ് ഇവർ ജപ്പാൻകാർ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി പറയാം ഇതിൻ്റെ രസകരമായ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കഫയിൽ ഉള്ള എല്ലാവരുടെയും ടേബിളിൽ ഓരോ റോബോട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ അവരുമായി സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ റോബോട്ടിനോട് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം റോബോട്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അത് വളരെ ഒരു ഭംഗിയുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കാരണം നമ്മൾ തനിച്ചിരുന്ന് കഫയിൽ പോയി നമ്മളൊരു ചായ കുടിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനോ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു ആൾ വന്നിരുന്ന് ഒരാൾ വന്ന് നിന്ന് നമ്മളോട് വർത്തമാനം പറയുന്ന ഒരു ഒരു നല്ലൊരു ഒരു ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്കത് തോന്നിയത് ഞാനതിനൊരു വളരെ എനിക്കത് വളരെ കൗതുകമായിട്ട് തോന്നി ജപ്പാൻകാർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഇന്നവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ടെക്നോളജി വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് ജപ്പാൻ്റെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവരുടെ ഒരു ടെക് എന്താണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവരുടെ ഒരു ഈ ലോകത്തിൽ അവരിങ്ങനെ വളരെ മികച്ചതായി നിൽക്കുന്നത് അതെല്ലാം എൻ്റെ മുമ്പത്തെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ജപ്പാൻ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജപ്പാനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും റോബോട്ടുകൾ പല വിധത്തിലുണ്ട് ജപ്പാനിൽ റോബോട്ട് കഫേകളുണ്ട് ഇൻഫ് ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് റോബോട്ട് ഡാൻസ് ബാറുകളുണ്ട് അങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ ഇവർ റോബോട്ടുകളെ വളരെ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ജപ്പാൻ ടോക്കിയോ എന്ന് പറയുന്നൊരു സിറ്റി റോബോട്ടുകളുടെ ക്യാപിറ്റലാണ് നമുക്ക് എവിടെ നോക്കിയാലും കുറേ അധികം റോബോട്ടുകളെ നമുക്ക് കാണാം ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചോടു കൂടി ജപ്പാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഏകദേശം എഴുപത് ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ ഒരു വരുമാനമാണ് റോബോട്ടുകളിൽ നിന്നും അവർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ലോകത്തിന് വേണ്ട നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റോബോട്ടുകളെ ഈ ജപ്പാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജപ്പാൻ പ്രധാനമായും റോബോട്ടുകളെ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് ചൈനയ്ക്കും അമേരിക്കയ്ക്കും മറ്റ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ മാത്രം ഈ ജപ്പാൻ കയറ്റുമതി ചെയ്ത റോബോട്ടുകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റോബോട്ടുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം റോബോട്ടുകളെയാണ് അവർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ മാത്രം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അടുത്ത ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജപ്പാനിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷം റോബോട്ടുകൾ ദിവസേന ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ലക്ഷം ആൾക്കാരുടെ ജോലി റോബോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ജപ്പാൻ്റെ റോബോട്ടുകളുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് അതായത് അന്ന് ഒരു ഗോകുട്ടൻ സാക്കു ഗോകുട്ടൻ സാക്കു എന്നാണ് ആ റോബോട്ടിന് ആദ്യത്തെ റോബോട്ടിൻ്റെ പേര് ഈ റോബോട്ടിന് മുഖഭാവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മുഖം ചലിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇവർ നിർമ്മിച്ച ഈ ഒരു ഗോകുട്ടൻ സാക്കു എന്ന് പറയുന്ന റോബോട്ടിന് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂസിയങ്ങളുടെ നാടാണ് നമുക്ക് എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഒട്ടനവധി മ്യൂസിയംസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ജപ്പാനിൽ കാണുവാൻ കഴിയും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു മ്യൂസിയമാണ് മിറൈക്കൻ ഈ മിറൈക്കനിലെ മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയും റോബോട്ടുകളുണ്ട് അവരുടെ ഏറ്റവും നൂതനമായ റോബോട്ടുകളെല്ലാം അവരവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്
ബ്രേക്കിനുള്ള മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ അസീമോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടാണ് അത് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യരുമായി ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് ഈ മിറേക്കലിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പിന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഒരു സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒരു റിപ്ലിക്കയുണ്ട് ഈ റിപ്ലിക്കയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് സ്പേസ് സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനുള്ളിൽ നടക്ക ഉള്ളിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരോട് കൃത്യമായി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ വ്യത്യസ്തമായ പല ഇവൻറ്റുകളും ഓരോ ദിവസവും ഈ മിറേക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന സയൻസ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ സെൻറ്ററിൽ അവർ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ജപ്പാനീസ് ഭാഷയിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് അതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതേക്ക് കൊടുക്കണം എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കൂടുതലും കുട്ടികൾ ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് അവിടെ ഈ മിറേക്കലിലെ മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയും റോബോട്ടുകളുണ്ട് അവരുടെ ഏറ്റവും നൂതനമായ റോബോട്ടുകളെല്ലാം അവരവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു റോബോട്ടാണ് ഹലോ ഹായ് ഹവയു ഹലോ കെനിച്ചുവാ എൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടോ എൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ തിരിയുണ്ട് എൻ്റെ നോക്കുന്നു ജപ്പാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ഇവർ മ്യൂസിയം ഒക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇഷ്ടം തോന്നും അതിലൊന്ന് കയറി കണ്ട് ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഈ മ്യൂസിയം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് രാവിലെ തുറന്ന് വൈകുന്നേരം അടച്ച് പിന്നെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു ചില്ല് പെട്ടിക്കകത്തായിട്ടേക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന അതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ മ്യൂസിയം മ്യൂസിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരിവിടെ കുട്ടികൾ ഞാനവിടെ വന്നതിൽ കൺ കുട്ടികളാണ് എന്തോരം കുട്ടികളാണ് അവിടെ ഓരോ അവർ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ടീച്ചർമാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ അവിടെ അവർക്ക് ഓരോ റൂമുകൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് അത് എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് പഠിക്കുവാനും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുവാനുമുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഈ മ്യൂസിയത്തിൽ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു മ്യൂസിയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മ്യൂസിയങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാലങ്ങൾ പണ്ടേ കഴിഞ്ഞു അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായി അപ്പം ഞാൻ ഒരു 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 കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തോളാം ഞാൻ പ്രധാനമായും ജപ്പാനെ പറ്റി ഒറ്റ അനവധി ടെക്നോളജി വീഡിയോ ആയാലും അവരുടെ നൈറ്റ് ലൈഫ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൾച്ചർ അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രധാനമായും ജപ്പാനെ പറ്റി ചെയ്യുന്ന ഒരു നാല് വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഹെഡ്സപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒന്ന് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെ പറ്റി ഒരു പ്രധാനമായ ഈ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ ചിതാഭസ്മം ഇരിക്കുന്നത് ജപ്പാനിലാണ് അതിനെപ്പറ്റി ഒത്തിരി കോൺട്രവേഴ്സികളൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും അതിനെപ്പറ്റി ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാഷ് ബിഹാരി ബോസിനെ പറ്റി അതല്ലെങ്കിൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസിനെ ഐ എൻ എയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന രാഷ് ബിഹാരി ബോസ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഈ ജപ്പാനിൽ നിന്ന് നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഒരു നക്കാമുറായ ബേക്കറിയിൽ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അഭയം തേടുകയും ഇവിടെ നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത രാഷ് ബിഹാരി ബോസ് പിന്നെ എ എം നായർ നമ്മുടെ മലയാളിയായ എ എം നായർ എ എം നായരെ പറ്റി ഞാൻ എ എം നായരുടെ കൊച്ചുമകനെ ഞാൻ പോയി കണ്ടിരുന്നു ജപ്പാനിൽ എ എം നായർ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആയിരുന്നു ഈ എ എം നായർ അപ്പോൾ അവരെപ്പറ്റി ഞാൻ ഒരു വലിയ വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഡോക്ടർ പാലിനെ പറ്റി അതായത് ജപ്പാൻ്റെ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ജപ്പാന് വേണ്ടി അനുകൂലമായ വിധി എഴുതിയ ഇന്ത്യൻ ഒരു ഒരു ജഡ്ജുണ്ട് ആ ജഡ്ജിനെ പറ്റി ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ആ ജഡ്ജ് ഇന്ന് ഇവരുടെ ഒരു ഹീറോ ആണ് ഇന്ത്യൻ ജഡ്ജ് നമുക്കിവിടെ ഒരു യാഷിക്കുനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സ്ട്രെയിൻ വളരെ കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട് അതിന് മുമ്പിൽ നമുക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡോക്ടർ പാലിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാച്ചു നമുക്ക് കാണാം അത്രയധികം ആണ് ഈ ഡോക്ടർ പാലിനെ ജപ്പാൻകാർ സ്നേഹിക്കുന്നത് ആ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഹിരോഷിമയെ പറ്റി വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ഉള്ള ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കി അവിടുത്തെ